，三姐是钟会之死，红方是蔡有广，黑方是陈九刚，双方是顺炮，经典阵势啊，对方出动直车，黑方横车，对方形成两头蛇，到这里黑方走了一步三步虎的冷招啊，从布局就想克制对方，那么之前这种棋的走法就是出车啊。然后呢，居王过点，那么将来他这个马就显得要受攻啊。虽然有这个马三进四，将来往里切的套路，但是这路棋啊，将来走下去的话，黑方应该来说还是有很强的反击手段啊。比如说这个打掉之后啊，随时可以打中兵反击。所以这个棋最终的结果，红方好像下起来啊，不是很有便宜，走不好可能还输啊。所以这路棋。这个三步虎冷招啊，是克制对方两头蛇的飞刀。那么现在红方他走了个马三进四，这招棋什么意思呢？就是说不让你去点进去啊。那么黑方一出去之后呢，往回一压，就要吃这个马。那红方看着攻了两个兵，但这个马要受攻，怎么办呢？现在这个棋啊，红方下出了居而进我的好棋，这也正是飞刀所在啊。黑方这个车过去刚准备压马，红方顺势啊来了一步对车。那如果你吃掉之后，这马一上来。这边你就吃不到，哎，所以你就徒劳。那么走到这里之后呀，黑方避其锋芒啊，抓了一步，红方退局一包。这个时候黑方啊一吃马，逼迫你啊，将来随时马也走打你中兵。红方下出炮兵四，打车的妙手，黑方过来牵制。这个时候呢，红方啊走了一步回马踩车，因为现在吃着炮吃着马，那只能回马。接下来这棋呢，居三平啊，给你对车。走到这里之后呀。正常招法吃掉在破分边啊就可以了，但是这个棋呢，应该说啊黑方也可以抗衡。实战的话，这个棋他走了一步直接平炮，那么没有对车啊，留下了隐患。黑方这个车往回一撤，守住了河口。红方进车，眼看要骚扰黑方这个马，看似啊红方已经抢到先手，实则呢黑方这个炮一拆之后呀，那么你一吃，他这边一补象，却没有什么棋啊，就车反而就。孤军深入啊，随时人家一对足活马，这边就很舒服。反观红方车还出不来，那红方赶快出动横车。黑方这个时候呢走车二进一，他的目的在于有一步抛进一打死车，所以左车刚一出来啊还没走路，结果呢啊这个车就要被打死，所以赶快去逃。你一逃，他足一冲，下一步上面还要踩你，踩着车打着炮啊，可以说这个中了埋伏呀，赶快往下点啊，点下之后呢。这边补了个士啊，现在红方把车拿过来，到这里强行我冲，黑方这个棋的推炮先打车，把车赶走啊，车推到了一个兵线的位置，就是防止推到河口之后什么踩他利用啊。现在呢，黑方车二将，看似红方这边啊很强势，不过黑方有两个车在河口，仍然不怕，拱完吃完之后，这边对着炮，这边还要杀你底象，可以有反先之势，所以呢，这个棋气势上来看，黑方更强。那么红方这里并无进，黑方就出气进行吃掉啊，因为吃完之后他可以给你对车啊，非常主动就被冲了。那么到这里的话，你要吃他就杀过来，所以红方不愿意，他退了一步，希望你一吃他车掉过来抓你马，所以双方的高手对决确实精彩。黑方顺势踩一脚，逼红方去换，红方先抓一步这个炮啊，黑方这个棋如果换掉的话，将来这个棋也便宜不大啊，难有作为。这炮的平息就是说黑方啊已成反击之势。准备打象，那对方只好飞起来。到这里，黑方马一上，应该说控制河口非常舒服啊。红方这个中马他有点笨啊。从阵型来看的话，黑方确实是啊不错的选择。一打车啊，对方一躲开，到这里就非常满意了。实战的话，这个棋啊，关键时候他走了一步回马，这步马回的不对。在这个局面下啊，他应该走的招法是进车吃兵，比较积极啊。对方有可能会看住啊，再平炮去打，这样的话积极一点。实战这个棋啊，走了一个回马，看似灵活，实则呢就给了红方这么一个机会啊。这炮一平之后，一往过冲，黑方就想把这个车对掉啊，不然的话这兵一冲过来就没办法下了。这个棋太厉害了。到这里之后呢，红方强行去冲啊，黑方也只好对掉。对完之后呢，把这个兵下掉，看似好像没有什么棋。红方这马一上呀，就盯住了黑方三路线弱点。啊，黑方啊，赶快去逃。那么接下来这棋呢，红方就把中兵给踩了，踩了车，踩着马。那么这里的话，平车过来去对
。现在啊，黑方走到这步之后，红方叫杀，那么这里飞象到这里之后呢，红方又不对啊，又跑过来，那么继续逼迫你的马，黑方又只好去退啊，红方这个棋非常主动了。所以黑方关键的时候一步马回的，给了红方机会。红方此时可以回马，也可以上马，都不错啊。那么这里的话，对炮也不错，但红方他不对子，硬往里切啊，走得非常狠。黑方打车也是想把这个攻势延缓一下，把它进行走好。落了个象之后呢，红方先补士，也不着急冲啊，随时可以过。到这里，黑方先把车调过来，那么把自己的马看住啊，对方回马又是一步利用，接下来就甩过来。那么这里啊，红方终于是换掉了，不换也可以啊。换掉之后呢，比较简单，接下来就行了，甩车过来。那么这里就打他的这个中兵，希望把中兵一消掉，那这个棋黑方还多一个卒。那红方中兵强行冲过来，黑方打掉啊。这里的话，去往这一吃，这步棋啊是关键招法，简单踩掉的话就没棋了。那么对方一躲之后呢，这个棋啊金炮顺势一打，那么这里选择是对车。进局一吃双啊，这就显得尴尬了。所以说到这里也没有办法，那为什么呢？到这里或许啊，可以考虑就是把这个炮躲一步。那么这里你看似这里吃了炮，他退回，你再盯起来之后，他中炮又放上了。所以红方的攻势非常强，黑方这个棋呢也只能被动挨打。所以说这个棋被利用一下，那么黑方从心态上来讲是不肯的，所以呢临时就对局了，结果呢被这里啊吃双。现在黑方就上马看住啊，认为这个马上去卧槽偷袭一下，接下来这棋呢打一步，这马一上眼看卧槽叫杀，红方也来不及吃炮，红方啊这时候呢他敢吃掉的原因在于有个马在这里啊，巧手可以看住卧槽，所以说这里的话黑方应该说是算漏了啊，算漏之后，那么这里将军出来没有棋了，又吃一个象，准备呢侧面虎杀棋，那红方这一步啊飞象守住，对方这里甩开继续威胁。红方在落象啊，黑一退之后呢，这马就往中路一退啊，你反正这个棋马将不了我，我现在这棋退车回来，就准备啊吃一步这个炮。这里的话甩车过来，就说他有一步回马枪啊，这棋红方走的确实够妙的。黑方你不吃也不行了，少子吃完之后吃着马，认为交换，结果这个棋人家一踩车，进攻有车马等招，防守可以退车把马抓死，所以到这里其实已经啊锁定胜局了。那黑方啊，将军其实呢也是一个妙手啊，弃车，然后这一将解围。但是其实到这里的话，黑方一吃，红方就简单一吃的话，把这个兵保住，那么双马兵肯定是一个赢棋。但是在这个时候啊，关键时候就很有意思了，就好像三国里面的钟会一样，进可以去长安，退可以啊到蜀国，那么也不失为刘备。结果呢，关键时候这个做事啊不够周密啊。结果东窗事发，被人乱箭射死，落了一个万箭穿身的下场。红方走什么呢？他走了一个彩士，那这棋他以为对方会上老将，把这个马一吃就行了，还想多破个士，想速胜啊，急于求成。结果人家一出老将，反而把这个马给抓死了。到这里啊，班师回朝准备去救这个马，结果黑方这个马又上去了。到这里对方认输啊，你敢吃这个马，这把马又踩死了。所以这关键时候啊，反转了。那么这盘棋开局啊，陈六干将上风，中局的话蔡月广厉害啊，残局的话反杀，经典。下面解释：赶尽杀绝，红方是与兵，黑方是孙浩宇，双方是先卒对岸卒底炮。那么这里啊都是棋谱招法。红方出局之后立了河口，黑方对调。开局呢这个棋，红方抢一个中兵之后呀，黑方防守的关键招法就是把这个马先跳起来，不要急于出局啊，你出局没用。这马上来之后呢，抢占河口，就红方出车快，谋了一个兵，但是黑方这个马后院应该是可以抗衡的。那么现在啊，你平时小炮抓你一下，到这里之后呢，选择马八进七啊，双方进入中局。那么红方兵三进一，把这马放火是关键招法。黑方马七进五啊，填在中路，就是要车可以动。那么这个棋也可以简单的去走什么呢？直接涨车啊，就是要给你去对或者封锁你。那这样一来的话，黑方。逼迫红方，红方势必要进行对局。那双方对完之后呢，将来斗残局比较稳啊。这是先卒对岸卒底炮这个基本变化。如果走到这里的话，基本上这个先手可以立于不败，后手呢也可以抗衡啊。双方都可以下。那么上马的话，这里踩一脚啊。对方他的目的是把车可以长起来
，但是红方一踩之后呢，可以连续啊抢先手，黑方上马之后有打象的手段。如果将军对车，其实呢红方难逃便宜啊，先落一个象不急，他保留这样一个变化，你这边想挡车挡不住呀，因为他平车一吃这个马，这边还威胁着你啊，你上来之后他顺势一将。看似你这边可以对车可以踩炮，人家退车一变马腿，你这个马就显得尴尬了啊！所以说这个棋不能走炮三平二，挡不住的啊！挡不住的话，现在这个棋它车进一，还是要选择对车。那红方兵九进一啊，这条棋意思就是说你要对车，上马扣住你，跟你不对啊。那么走到这个盘面呀，我们可以看到，黑方你再去挡，它可以脱身，你还是没用啊！红方这个棋呢就攻势很强。所以说到这里之后，黑方就选择了一个炮三平四啊对炮，那他为什么不上马呢？上马他一将，你一退车把马白吃了，所以这个时候他只想啊炮平过来往回一退，将来就可以上马踩炮了。那红方平车的意思就是还是不让你上马，你上马之后，他这里呢有一波什么棋呢？有一波将军的好棋啊，看似你要踩炮先手，你要把炮给你打了，等你一吃之后呢，退回来又一锁，你这个马呀就跑不了了，然后上马就是一扣，你又不敢吃。你一吃僵死了，那么你一跳，他一回马，把马抓死，这样的话，你这个马就感觉痛苦啊。那么如果说走出这一步棋之后，你打边兵，那这棋输得更快。他一冲啊，这时候你不管怎么下吧，他连炮都不吃，这马一上一挂脚一卧槽啊，这两步棋就无解了啊。或者走这一步棋都可以啊，对方他没办法去解救，这马要进八一跳就卧槽挂脚，没法解呀啊,啊。所以说到这里之后。你这个马是不能急于上的，但是吃了你不走也不行，那只能吃个兵啊！你一吃我再回来就行了。现在这个棋呢，红方他上马一扣不让你回，这个棋啊锁住马要吃你，尴尬了。现在踩着车你又不能退，为什么呢？你一退他一上就随时点一将一上马这边就杀棋了，所以到这里你是不好下的。那么只好把重兵吃掉，就是跟着炮啊，这个棋算比较稳。红方进炮等待时机啊，这个棋有这个车七平九，马八进六双重先手啊。黑方他不好招架，到这里之后呢，黑方选择炮四平三啊，这步棋呢让自己这个棋可以说是雪上加霜啊，因为这个棋边兵一吃，这马上底线又透风，又吃着马，所以这就是啊找刺激，不能这么走啊。到这里之后呢，黑方可以平炮，比较稳啊。那么红方如果急于上马这一吃，再上马的话，他炮一挡，就是对到这个炮，急于吃也问题不大啊。那么有内车守住。这个时候，其实红方上马没有用处的话，他可能会走的就是车杀边兵啊。当然，黑方这个时候他可以炮四退二，就说先退回，不给对方上马踩车这样一个将军连杀的机会就可以。那么现在这个棋，黑方他肯定要退车啊，就说将来要吃马。红方这个棋往下肯定要点天地炮，哎，抓一下之后呢，你这个马一上，他抓一步，马上去换掉没有用呀、啊，那么只能退回。退回之后，这个棋啊。黑方他可以选择的就是长炮，看住自己的马再说，将来找机会就过来把中炮一对。那么红方不给机会啊，他底线穿将太厉害，那一穿将你炮一走，他一甩这边完了，所以你想对炮没有机会。那么现在过来吃马啊，这个时候他可以点将，你一退之后呢，这红方马一切进去啊，就很厉害。黑方这个棋呢，可能将来就是要走这个啊，吃这个之后呢退回，这个炮一退之后啊。将来会走这个，那么将来形成弹子炮的是防守啊，这种棋呢肯定是红方主动啊，但黑方弹子炮守住，红方想赢也没那么容易啊，所以这个棋的话，应该说还是可以抗衡啊，所以说到这里之后，我们可以发现啊，那么黑方他现在进炮这步棋，如果说他直接选择吃马，会怎么样呢？那就很简单了，刚才你牵着我的炮我不能动，现在我一吃马刚好看住马，你等于白丢一个。所以这就是为什么对方一定要先进炮啊，看住马之后再甩车的缘故了啊。那么这个棋就可以暂时抗衡顶住啊。那么短时间之内肯定杀不透，弹子炮啊。现在这个棋红方走这之后，黑方走了炮四平三，他本来底线就空虚，你这个炮在视角防守，你看似挡车，其实你挡不住呀。他一杀之后又利用你，逼得黑方不得不退炮防守。那这样一来，你这个炮在边线和在八路线就完全不一样。那这时候啊，走了一步空招，而且随时你要进车吃炮还是先手，平车吃炮还是先手，炮刚才在四足线的话就非常厚这个阵型。现在这个棋红方仍然是往里切
。到这里之后，啊，跟刚才不同的区别就在于，你现在不能走这一步棋了。就是说，刚才如果抛在这个四路线情况下，你炮平这个位置啊，抛在四路线，这一踩之后，将来这个棋有一个对踩车的手段，那就不怕，你吃一个车，我吃一个车，对吧？那么现在走这里之后呢，比如说往这一放啊。那么刚才这个炮如果在四路线，它就可以退车，对吧？你现在如果说吃一个，它吃一个。但是问题来了，这期我们说到，现在由于红方这个车在这个七路线啊，你的炮刚才你自己平到三路线去的，这次偷到网，所以你现在车不能退，一退这直接就杀死了啊，有这么个变化啊。所以说大家注意啊，到这里之后，那你这个回马这条棋就行不通了。本来炮在四路线可以回马，对踩就可以守住，现在守不住了。没办法情况下，他退了两步车啊，那正常我这一退，人家一上马，这边你就算跟他将军炮一踩吧，马也吃得子，所以这个棋你不行啊。那么到这里眼看到得子，对方又不甘心失子，结果呢走了一步退车吃马，看似好像你往这儿跳我一踩，这边你过不去啊，你把你再逼退再说，结果这时候红方下了一步啊，金枪锁喉呀，太经典了，下一步停不顺，那逼的对方没办法，你要吃炮，他就拒马炮。所以呢，就把马给砍了啊，希望形成一个巨双炮。但是就这个棋，它也是输啊，因为子太少。那最后一段时间，这红方走的更加紧凑啊，不给黑方任何喘气的机会。黑方肯定想把兵一打掉，谋合呀，找机会对子。结果呢，红方这步象五进三，条也飞仙呀。那么这边你调进来，眼看要吃象，哎，想踩象踩炮，想这个危险一下。结果这步炮六平三，移形换位啊，太经典。那现在你炮还不能往里垫，你一垫，它一落象。打着象叫着杀，这马又没了，所以到这里之后，那么他就认输了啊。那为什么要认输呢？就说你现在如果不垫炮，你就飞个象吧，正常招法。这个棋红方怎么赢啊？很简单，他这个象一回之后呀，抓你的马，你这个马如果说往前走，他车往回一撤，你现在回不去了，一把你压死。这棋啊，把马一抓死，是两个炮，二炮奔入牛呀，肯定要输。那么现在你要退回去的话，你也跑不了，他再扣你一下。你现在就来不了一炮，你只能往这儿来，那一抓双瞬间失子，所以就把对方吃光了。这棋可以说走得非常嚣张啊，赶尽杀绝。孙浩宇不得不认输，余斌获胜。